Ah, dito. Pero aside from that, may isa pa silang set of relics. Yun yung mga 8 or 9 bones yata yun ng mga saints. Oh. Nasa likod ng mga naman po yun. So, very interesting yung church na to. So, we are here sa loob na ng church, no? So, trivia lang. Halit daw yung uh, Shroud of Turin. Pero silang uh, pieces lang mga buto ng mga santo. So, this church houses a lot of uh, holy relics. Ito, may sample ito. Puntahan natin. Kasi ito yung altar. So, it's a shroud or different? It's the holy face of Jesus. Holy face of Jesus. Yes, holy face of Jesus relic. And then, ito yung shroud of Jesus. Limited lang yung parang pag-copy. One of the first patches. Ito yung shroud. Wow. Ito yung last copy ng first patch. First patch. Yes, last copy. So, we're so lucky na meron tayong copy pala. Yes, dito sa Asia. Wow. So, wala tayong makita ng ano-ano. Of all, ang very of all places around the world ang nag-pick one pa Siguro po sa story yung pong bayan ng Manfilo sa Italy isang maliit na bayan sa itaas ng bundok na kung saan yung produkto nila doon yung quick yung ginagawang mga arena parang ang kanila doon yung isang ito alin dyan kada kaya yung ito eh one of our servants mayroon pong isang Pilipino tayo mga kababayan na nasa Amerika na kung saan eh pabalik-balik na po doon sa Manofilo ngayon po minsan na nasa Amerika siya nagsimba siya, nakamit niya yung isang mag-asawa na Pilipino din doon sa simbahan. Uh, noong pong panahon na uh, sila ay nagkita, uh, nakiusap na siya muna sa Manufilo kung pupwedeng dalhin yan sa Amerika. Hmm. Noong pong madala sa Amerika, eh, sabi nung Jason Nieves na yan, na parang parang pabalik-balik. Eh, pa panay naman tayong mga Pilipino na nagdadala, na nag-iikot mm. dito sa Amerika. Bakit hindi natin uh, dalhin sa Pilipinas? Mm. Yan ang istorya po nun. Eh, yun nga, nakikita sila sa simbahan at napahapyo na napag-usapan yung pagdadala dito sa Pilipinas. Ah, para may ano information about the ano manapelo in ang pick one chapel din so yung ganda ng design niya ano para kami nasa kuweba ang klase yung natin ito ata yung so ito ba yung parang mga yung holy relic na mga buto? Nine bones po ang mga saint. Ano? Mga bones po ang mga saint. Sino pong mga saint po yan? Ang um, uh, bali apat tatla hanggang apat lang po yung kilala namin dun eh. So parang si Father po ang nakakalala. Ano nakakalala kung sino? So parang ginawa siyang parang cross na ano? Okay. Yan din na ito po niya yung mga cross na cross na yan para mag para makita. Ah, ano, sabi ko ayun siya. Sa lugar na ito, eh, napakalungkot daw po ang lukad niya. Kaya yung, nung ginawa ito ng PSTV nito, napakalungkot ng nangyayari na ang kanang kanina. May imahe na lumalabas dyan. Ah, oo nga. Hmm, napakapikit siya. Pero malungkot. Malungkot. Kaya napakalungkot. Ayun, ayun. 
O parang hindi yan sadya talagang... Ah, hindi naman po ata kanya. Siguro binigyan ng kwan yung kamay nung gumawa. Gumawa. Karoon ng konting uh, imahe. Oo nga, hindi na po. So makahawakan natin yung uh, holy face of Jesus. Na-list niya lang kanina. Oo. So, hindi mo na kailangan ipa-open yung nasa. So, paano ko to? Yeah, just touch it. Ito na kung glass. May glass lang siya. Oh my gosh. So, yan. Yung cloth is made of sea silk. Sea silk siya. Sea silk. Sea silk. Yung fiber po lang pa ko. Okay, ito for Holy Week trip, no? At this ito yung tinirari dito sa May Nueva Ecija ng Pikwan. Yung Holy Face of Jesus of Manopelo. Padre Piro. Ah, oo, yung balbas. Nakikita ko rin yung balbas niya, tsaka yung mata niya. The image of Padre Piro. Ang dabi. Galing, ang galing. Tapos hindi siya sadya ah, talaga. So, lumitaw na lang siya doon bigla. It's very, ano ah. Malipit yung experience namin dito. Very holy. Holy. Pag balik natin ng bahay, mababait na tayo. Mga lang yan ito kasi lalo na yung mga diba nakakaalam. Kung sa kayo pupunta sa Holy Week. Tagdag yung sa itinerary ito. Nakakala namin na sa Anaw pa kami, Anaw Tarlac, yun pala, konting ipod mo lang sa mga a few meters lang, it's already uh, nampikuan na, Nueva Ecija. So, boundary ng dalawang uh, probinsya, na napunta na namin. So, grabe, ang lupit talaga na trip na to, talagang, uh, akala ko nouna puro simbahan lang, akala ko puro mga... Uh, yung mga luman, mga bagong simbahan, tsaka yung mga hindi nakikilala ng mga simbahan. Hindi ko akalain na ganito pala kaimportante itong mga napuntahan namin. Dahil may mga special silang mga uh, relic, no? Meron na silang mga special na uh, bakit sila pinupuntahan ng mga deboto. At ito, dahil nag-share ko ito sa inyo, no? sana puntahan nyo itong mga to, like sa Manawag, ito sa Lampikwan, ito sa Holy Face of uh, Jesus, of Manopelo. Ito ba napunta namin kanina? Ayun, yung, yung Padre Pio kanina. So, grabe. Uh, ibang klase talaga itong trip na to. Kala ko talaga, it's just uh, simbahan lang talaga. Parang nag, na, nag, nag, nagkakaroon na ako ng uh, uh, positive vibe, no? Kasi parang if you went to these churches and touched those relics, Parang you feel uh, close to God na. Parang nabura ka tayo mga kasalanan ko, di ba? Parang I feel safe, I feel fine. I, I feel uh, more uh, uh, brave, no? And uh, lumakas yung aking uh, faith. And uh, we have Him watching us and people na influence ng uh, uh, ni God, ni Jesus, at ito. At sana itong vlog ko, maka-influensya rin sa inyo. Okay, uh, video vlog check. Dito kami ngayon sa Ramos Tarlac. O, so, kumbaga sa may pagpasok, pag-exit no ng Ramos exit sa Mitipilex, mapupuntahan nyo yung St. Therese Church. Uh, o saan? Eh, ito yung uh, ka, eh, may kasala. Marami daw nagpapakasal dito. And I, and I heard na meron daw ditong relic na o saan yung buto ni St. Therese daw. So, pasok tayo sa loob. Shrine of St. Therese of the Child Jesus pala ito. Check in yung church. Ganda.
wedding capital of Tarlac. So behind me, the laman nito ay yung mismong buto, a piece of bone ni Saint Therese. This is the holy relic that I did. Ito sa Saint Therese na simbahan. Ano pa nga ng church ito? Escriba. Escriba? Jose Maria ba? Escriba. kasama yung Holy Family o, oh, anong klase I think Escriba is the, the Santo na uh, Santo na pare dito hindi ko alam ba yung story nito eh anong trivia nito Enzo? Edgar Edgar <laughs> sino Edgar? Parokya ni Edgar. Edgar. Ito pala lagi gusto kong part pag pupunta ako ng mga simbahan eh. Pupunta ako sa second floor sa choir area para makuha na mas maganda ang view ng buong simbahan. Ito siya. Ito yun. Bukit ito. Ito kasi sa itong area na ito, katura ito. Dito sa area na ito. Ito yung kanya dati. Parol making sa mga. Ang ganda. Ang ganda. So yan. Ayun yung yung ano yung painting na yan. Puro sa ulo ito? Ah, hindi. Pero ito yung ginamit sa sacristy ni Pope Francis na Kirin Transtan. Kasi yung bago mag-misa si Pope, magbibihis siya. Gumawa sila ng maliit na chapel para mm. sa kanya. Kasi mm. so, tinatransfer mm. na lang po dito. Nilipat dito? Talagang dito yun. Ah, dito talaga? So, dito, noon pa. Noon niya sa kanila. Uh, <laughs> kasi si Father Alex, siya yung architect dun sa Kirin Gansta na nag-design ng Malta. Ah, siya! Ang galing ah. <laughs> Akain lang kami dito, dito simbahan ha? Kasi gusto namin ng Chinese, Chinese food na ako So, yan guys, ang um, ating uh, episode for today So, thank you for watching So, sana meron kayo natutunan kahit konti, no? 
So, aking uh, natutunan ngayong uh, araw na ito ay dahil sa TPLEX, nakapag-connect-connect na yung mga town. No? Dahil sa mga town na yon dahil na yung mga less popular, ngayon napupunta na ng mga tao. Ang maganda dito, nakakonekta yung mga yung mga exit exit, exit sa TPLEX, papunta doon sa mga simba. So, napakaganda nung uh, proyekto na to. No? So, ngayon, kung meron kayong uh, plano ngayong Holy Week or gusto nyo lang mag, mag road trip uh, every weekend, try the TPLX route and visit those mga sites na pinuntahan namin. And uh, okay to for visit the iglesias, okay to for the Holy Week. And also sa mga biyahero, maraming mga kainan dito, marami dito mga pasyalan. And yung next namin pupuntahan, mga pasyalan naman, mga resort, mga beach. So hopefully, In the next coming weeks, makakapagplano na kami, maybe ito to La Union, Baguio, or Ilocos Norte, or Ilocos Sur, or maybe Cagayan, taking the, the others sa kubaga, west side ng Luzon. No? So, ayun. So, thank you guys for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and I'll see you at the next uh, video blog adventure.